ஒரு யோக ஜாதகம் என்பது எல்லா எந்த கஷ்டங்களும் இல்லாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை அதை அதை வந்து நீங்களே கொஞ்சம் விளக்குனாலே ஒத்துக்குவீங்க அதாவது பன்னிரெண்டு பாவகங்களும் சரியான அமைப்பில் அனைத்தும் பொருந்தி வருகின்ற அமைப்பில் எந்த குறையும் இல்லாத மனிதன் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை அதை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் நீங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் எது ஏதாவது ஒரு குறைகள் எல்லா நிலைகளிலும் கண்டிப்பாக இருக்கும் வாழ்க்கையே இன்பம் துன்பம் இருள் ஒளி இது மாதிரி அப் அண்ட் டவுன்ஸ் கலந்து வருகிறது தான் உதாரணமாக கூட நான் சொல்லுவேன் நம்முடைய சம காலத்தில் தெய்வத்திற்கு சமமாக மதிக்கப்பட்ட அனைத்து நிலைகளிலும் எல்லாம் கிடைத்த எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு யாருமே வந்து இங்கே வந்து முற்றிலுமாக கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே பிறந்து சுத்தமாக வீணாய் போவதற்கென்று பிறந்த பிறவிகள் இங்கே யாருமே இல்லை யோகம்னா என்ன ஓரளவுக்காக நன்றாக இருத்தல்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பாஷையில் சொல்லப்போனால் ஜோதிட பாஷையில் அதை சேர்க்கை அல்லது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னா சேர்க்கை அல்லது இணையம்னு தான் சொல்லப்படுகிறது நம்ம அதை இப்போ தோராயமாக அதிர்ஷ்டம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு சாதாரண பிச்சைக்காரனுக்கு கூட ஒரு ஒரு வீடு இல்லாத ஏழைக்கு கூட ஒரு வீடு இல்லாத ஏழை கூட என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஃப்ளாட் பாரத்தில் நாலு சாக்கு கோணியை தொங்க விட்டு கொண்டு ஒரு தட்டியை மறைத்து கொண்டு அங்கேயும் வந்து குடும்பம் நடத்தி ஒரு 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 மனைவியோட அவருக்கும் ஒரு துணைன்றது ஒன்று உண்டு அவருக்கும் ஒரு துணை அவரும் அதாவது எல்லோரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறோம் வீடு இல்லாத ஒரு ஏழை என்ன பண்ணுறோம் கோச்சாரம் என்பது ஒரு மனுஷனுக்கு எந்த இடத்துல மனம் நிம்மதியை தரும் அதை நான் சொன்ன மாதிரி எட்டில் இந்த கோச்சார நிலைகளை அப்படியே விரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஒன்று மூன்று நான்கு ஒன்று மூன்று நான்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு ஒன்று மூன்று நான்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இந்த ஆறு நிலைகளில் கோச்சாரத்தை அப்படின்னே குரு பலம் இல்லைன்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த லக்னத்தில் லக்னத்தில் இருக்கும்போது அதாவது ராசியில் இருக்கும்போது குரு ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பார் ஒன்று மூன்று நான்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு இந்த நிலைகளில் இருக்கிறத பத்தையும் சேர்த்துக்கணும் பத்து அதாவது ஏழு அஞ்சு குரு வந்து ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இந்த ஐந்து இடங்களில் வரும்போது மட்டுமே குரு பலம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே குரு பலம் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பத்தாம் இடங்களில் ஏழு இடங்களில் இருக்கும்போது குரு பலம் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ அந்த குரு பலம் இல்லாத நிலைமைகளில் முதலில் சேர்க்கை அந்த டிகிரி வைஸ் முப்பது டிகிரியில் யார் யார் எங்கெங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் செவ்வாயோடு தசாநாதனான செவ்வாயோடு யார் அதிகமாக நெருங்கி இருக்கிறார்கள் செவ்வாய்க்கு இங்கே சூரியன் சனி குரு செவ்வாய் இந்த நால்வரில் செவ்வாய்க்கு மிகவும் பிடித்தவர் குருவும் சூரியனும் அவருக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்டு அவரோடு சேர்ந்து நெருங்கி இருந்தால் செவ்வாய் அஸ்தமனமாகி இருந்தால் தவறு அது பாபத்துவம் பாவக்கிரகம் அஸ்தமனமாகி இருக்கிறது அவருடைய இயல்பை செய்ய விடாமல் தடுக்கின்ற ஒரு நிலை இந்த இடத்துல ஆறாம் பாவத்தின் கொடிய கெட்ட கடன் அமைப்புகள் நடக்கும் அஸ்தமனமான கிரகம் பேயாட்டமாடும் 